ఇక్కడ ఇక హైదరాబాద్ ఎన్నికలు ఎండింగ్ కౌంటింగ్ రెడీ ఈ సందర్భంలో సంకీర్ణం వైపుకే వెళ్తుందన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ప్రధానంగా వినబడుతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా టీఆర్ఎస్కి అయితే ముప్పై ఒక్క మంది ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకో అరవై ఏడు స్థానాలు కావాలి ఎంఐఎంకి పది మంది ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి ఎనభై మంది వాళ్ళు పోటీ చేసింది యాభై ఐదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఛాయిస్ లేదు బీజేపీకి ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి తొంభై ఆరు మంది కావాలి వాళ్ళకి ఆ సిచ్యువేషన్ చూసుకో కుదిరేట్టు కనిపించట్లేదు కాంగ్రెస్కి ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి తొంభై ఏడు కావాలి కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి కుదరదు ఈవెన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక అరవై ఏడు స్థానాలు గెలుచుకుంటే ఓకే అరవై ఏడు డెబ్బై లేదు తొంభై పైన గెలుచుకుంటే అసలు దాన్ని తొంభై తొమ్మిది కిందరి సారి కదా ఈసారి వంద పైన గెలుచుకుంటే దానికి ఎలాంటి అడ్డంకి లేదు దర్జాగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అక్కడ కార్పొరేషన్లో తన చేతిలో నడుస్తుంది ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏంటి అంటే కనుక సంకీర్ణం అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్ సంకీర్ణానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ కనుక ఒక పదిహేను ఇరవై తగ్గి తెలుగుదేశం పార్టీ కనుక ఆ స్థాయిలో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా పాత బలం అంతా సమీకరించుకున్నాం మా ఓటు శక్తి అంతా చూపెట్టడానికి రెడీ అయ్యాం నిశ్శబ్దంగా మేము ప్రిపేర్ అయ్యామని అది జరిగితే తెలుగుదేశం టీఆర్ఎస్ సంకీర్ణం ఏర్పడుతుంది లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ఓ పదిహేను ఇరవై సీట్లు సాధిస్తే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ సంకీర్ణం జరిగిన అతిశయోక్తి ఏం లేదు కాకపోతే ఎక్కువ ఛాయిస్ ఉన్నది టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం సంకీర్ణానికే భారతీయ జనతా పార్టీతో ఎవరు సంకీర్ణం కట్టరు ఎందుకంటే టీడీపీ అయితే కనుక వస్తే సంకీర్ణానికి అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే అది చేస్తే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఉండదు వాళ్ళకి కాబట్టి కట్టే అవకాశం ఉండదు ప్రతిపక్షంలోనే కూర్చుంటామంటారు ఇటు కాంగ్రెస్కి కనుక వస్తే వాళ్ళైనా సరే ఇప్పటికిప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా టీఆర్ఎస్తో కలవడం అంటే కష్టమే ఫ్యూచర్ రాజకీయాలు అంటే బీజేపీకి ఓ నలభై దాకా వచ్చి కాంగ్రెస్కు పదిహేను ఇరవై వచ్చి వీళ్ళకు ఓ పదిహేను ఇరవై తగ్గితే కనుక సంకీర్ణానికి రెడీ అంటారు భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ని అప్పుడు కేసీఆర్ గారి స్వరంలో నుంచి మార్పు వస్తే రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి సోని అమ్మ కాబట్టి అంటే అప్పుడు యూపీఏలో జాయిన్ అయినా ఆశ్చర్యపునక్కర్లేదు దేశవ్యాప్త చక్రం తిప్పడానికి సిద్ధపడినా కూడా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంకీర్ణ అనేటువంటిది ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్ సంకీర్ణం అయితే జాతీయ రాజకీయాల్లో టీఆర్ఎస్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఇక ఆ తర్వాత కూడా తెలంగాణలో తమ ఉనికి చూసుకోవడానికి సిద్ధపడాలి కానీ నెక్స్ట్ కుదరదు అదే ఇండివిజువల్గా వచ్చిందంటే ఎలాంటి సంకీర్ణం అవకాశం ఉండదు ఏం జరుగుతుందనేది చూద్దాం